land of the rising sun. Japan has a significantly better record in terms of average mathematical attainment than England and Wales. Large sample international comparisons of pupils' attainments since the 1960s have established that not only did Japanese pupils at age 13 have better scores of average attainment, but there was also a larger proportion of low attainers in England, where, incidentally, the variation in attainment scores was much greater. The percentage of gross national product spent on education is reasonably similar in the two countries, so how is this higher and more consistent attainment in maths achieved? Lower secondary schools in Japan cover three school years, from the 7th grade, age 13, to the 9th grade, age 15. Virtually all pupils at this stage attend state schools, only 3% are in the private sector. Schools are usually modern in design set well back from the road and spacious inside. Classrooms are large and pupils sit at single desks in rows. Lessons last for a standardized 50 minutes and are always followed by a 10-minute break, which gives the pupils a chance to let off steam. Teachers begin with the formal address and mutual bowing, and then concentrate on whole class teaching. Classes are large, usually, about 40, and are unstreamed. Pupils stay in the same class for all lessons throughout the school and develop considerable class identity and loyalty. Pupils attend the school in their own neighborhood, which in theory removes ranking by school. In practice in Tokyo, because of the relative concentration of schools, there is some competition to get into the better school in a particular area. Traditional ways of teaching form the basis of the lesson and the remarkably quiet classes take their own notes of the points made and the examples demonstrated. Everyone has their own copy of the textbook supplied by the Central Education Authority, Mon Busho, as part of the concept of free compulsory education up to the age of 15. These textbooks are, on the whole, small, presumably inexpensive to produce, but well set out and logically developed. One teacher was particularly keen to introduce color and pictures into maths textbooks, he felt this would make them more accessible to pupils brought up in a cartoon culture, besides approving textbooks, Mon Busho also decides the highly centralized national curriculum and how it is to be delivered. Lessons all follow the same pattern. At the beginning, the pupils put solutions to the homework on the board, then the teachers comment, correct or elaborate as necessary. Pupils mark their own homework, this is an important principle in Japanese schooling as it enables pupils to see where and why they made a mistake, so that these can be avoided in future. No one minds mistakes or ignorance as long as you are prepared to learn from them. After the homework has been discussed, the teacher explains the topic of the lesson, slowly and with a lot of repetition and elaboration. Examples are demonstrated on the board, questions from the textbook are worked through first with the LAS, and then the DASs set questions from the textbook to do individually. Only rarely are supplementary worksheets distributed in a maths DAS. The impression is that the logical nature of the textbooks and their comprehensive coverage of different types of examples, combined with the relative homogeneity of the DAS, renders worksheets unnecessary. At this point, the teacher would circulate and make sure that all the pupils were coping well. It is remarkable that large, mixed ability classes could be kept together for maths throughout all their compulsory schooling from 6 to 15. Teachers say that they give individual help at the end of a lesson or after school, setting extra work if necessary. In observed lessons, any strugglers would be assisted by the teacher or quietly seek help from their neighbor. Carefully fostered class identity makes pupils keen to help each other, anyway, it is in their interest since the class progresses together. This scarcely seems adequate help to enable slow learners to keep up. However, the Japanese attitude towards education runs along the lines of if you work hard enough, you can do almost anything. Parents are kept closely informed of their children's progress and will play a part in helping their children to keep up with tasks, sending them to Juku private evening tuition, if extra help is needed and encouraging them to work harder. It seems to work, at least for 95% of the school population. So what are the major contributing factors in the success of maths teaching? Clearly, attitudes are important. 
Education is valued greatly in Japanese culture, maths is recognized as an important compulsory subject throughout schooling, and the emphasis is on hard work coupled with a focus on accuracy. Other relevant points relate to the supportive attitude of a class towards slower pupils, the lack of competition within a class, and a positive emphasis on learning for oneself and improving one's own standard. And a view of repetitively boring lessons and learning the facts by heart, which is sometimes quoted in relation to Japanese lasses, may be unfair and unjustified. No poor maths lessons were observed. They were mainly good and one or two were inspirational. Vùng đất mặt trời mọc, Nhật Bản có một thành tích về toán học tốt hơn nhiều so với Anh và xứ Will, những so sánh ở cấp độ lớn hơn trên trường quốc tế về thành tựu của học sinh từ những năm 1960 đã cho thấy rằng không chỉ học sinh Nhật Bản ở độ tuổi 13 có điểm số trung bình tốt hơn, mà tỷ lệ học sinh có thành tích thấp ở Anh cũng cao hơn, và tình cờ quốc gia này có sự biến động về điểm số rất lớn, tỷ lệ phần trăm tổng sản phẩm quốc gia chi cho giáo dục ở hai quốc gia trên tương đối giống nhau, do đó làm thế nào để đạt. Được thành tích cao hơn và nhất quán hơn trong môn toán như đất nước Nhật Bản, trường trung học cơ sở ở Nhật Bản bao gồm 3 năm học từ lớp 7, 13 tuổi, đến lớp 9, 15 tuổi, hầu như tất cả các học sinh ở giai đoạn này đều học tại các trường công, chỉ có 3% là học ở trường tư, trường học thường có thiết kế rất hiện đại, được sắp xếp rất tốt ngay từ lối đi vào cho đến các không gian rộng rãi bên trong, phòng học lớn và mỗi em học sinh được ngồi một bàn theo hàng dọc những bài học kéo. Dài theo tiêu chuẩn 50 phút và luôn luôn có 10 phút giải lao cho các em học sinh cơ hội để nghỉ xả hơi, giáo viên bắt đầu tiết học với một nghi thức trang trọng là cúi chào lẫn nhau, và sau đó cả lớp tập trung vào bài giảng, các lớp học rất rộng thường khoảng 40 em và không phân luồng, các học sinh ngồi cùng một lớp học cho tất cả các môn trong suốt quá trình đi học để phát triển khả năng đồng nhất và lòng trung thành rất đáng nể, học sinh học tại trường ở gần nhà, điều này, trên lý thuyết. Sẽ giúp xóa bỏ việc phân biệt thứ hạng giữa các trường, nhưng trên thực tế ở Tokyo, do việc tập trung tương đối lớn các trường học mà vẫn có những sự cạnh tranh nào đó để được vào trường tốt hơn, trong khu vực các cách dạy học truyền thống hình thành nên nền tảng của bài học và các lớp học cực kỳ yên tĩnh là minh chứng cho các luận điểm về dạy học ở trên, mỗi em học sinh đều có một bộ sách giáo khoa được cung cấp bởi các cơ quan giáo dục trung ương, gọi là mông bú xô, như là một phần trong nền. Giáo dục bắt buộc miễn phí cho đến tuổi 15, về tổng thể thì các sách giáo khoa thường nhỏ và có lẽ khá rẻ để sản xuất nhưng cũng được sắp xếp và phát triển rất hợp lý. Một giáo viên đã đặc biệt chỉ định thêm các màu sắc và hình ảnh minh họa cho sách giáo khoa môn toán, do giáo viên này cảm thấy điều này sẽ giúp các em học sinh dễ tiếp thu bài học hơn khi chúng được lớn lên trong nền văn hóa phim hoạt hình. Bên cạnh việc phê duyệt sách giáo khoa, Mông Bú Sô cũng quyết định các chương trình học. Tập trung cho cả nước và cách thức triển khai chương trình này, các bài học đều tuân theo cùng một khuôn mẫu, lúc đầu các em học sinh giải đáp án bài tập về nhà trên bảng, sau đó giáo viên sẽ nhận xét, chỉnh sửa hoặc giải thích tỉ mỉ nếu cần thiết, học sinh sẽ tự chấm điểm bài tập về nhà của mình, đây là một nguyên tắc quan trọng trong việc học ở Nhật vì nó cho phép học sinh biết được các em đã làm sai ở đâu và vì sao sai, do đó học sinh có thể được tránh sai lầm này trong tương lai, sẽ không? Ai bận tâm đến những sai lầm này của bạn nếu bạn đang học hỏi từ chúng, sau khi các bài tập đã được thảo luận, giáo viên sẽ giải thích các chủ điểm của bài học rất chậm rãi bằng cách lặp đi lặp lại và giải thích tỉ mỉ các ví dụ được minh họa trên bảng, các câu hỏi từ sách giáo khoa được thảo luận trước trên lớp sau đó mỗi em trong lớp sẽ phải trả lời các câu hỏi từ sách giáo khoa này, các bài tập thêm hiếm khi được sử dụng trong lớp học toán, ấn tượng ở đây đó chính là do bản chất logic của. Sách giáo khoa và sự toàn diện về mặt kiến thức của sách cộng thêm sự tương đồng về trình độ của lớp học nên khiến cho các bài tập thêm này trở nên không cần thiết. Đến lúc này, giáo viên sẽ cho lưu hành sách và đảm bảo rằng tất cả các em học sinh đều theo kịp được. Đáng chú ý là các lớp học này là các lớp học hỗn hợp các em có khả năng khác nhau và học môn toán bắt buộc chung suốt từ 6 đến 15 tuổi. Các giáo viên nói rằng họ luôn giúp đỡ mỗi em học sinh vào cuối mỗi một bài học hoặc sau giờ học. Hay trợ giảng thêm nếu cần thiết, trong các bài học mà chúng tôi quan sát, bất kỳ em nào gặp khó khăn sẽ nhận được sự hỗ trợ bởi các giáo viên hoặc sự giúp đỡ lặng lẽ từ bạn bè bên cạnh bản sắc giúp đỡ được nuôi dưỡng cẩn thận này làm cho học sinh quan tâm đến nhau và sẵn lòng giúp nhau và dù sao, đó là vì lợi ích của các em vì cả lớp sẽ cùng phát triển chung với nhau, điều này là chưa đủ để có thể giúp học sinh chậm tiến theo kịp được tuy nhiên, thái độ của người Nhật Bản đối với giáo dục. 
luôn tuân thủ theo câu nói, nếu bạn làm việc đủ chăm chỉ thì bạn có thể làm được hầu hết mọi thứ, phụ huynh được thông báo liên tục về về sự tiến bộ của con mình và họ sẽ đóng vai trò trong việc giúp con cái của họ theo kịp với các bạn trong lớp lớp bằng cách gửi chúng đến lớp du cu, lớp bổ trợ buổi tối, để học thêm và khuyến khích các em học tập chăm chỉ hơn, việc này có vẻ là đem lại hiệu quả cho ít nhất là 95% của số học sinh, vậy các yếu tố góp phần quan trọng trong sự thành công. Của việc giảng dạy toán học là gì? Rõ ràng là thái độ rất quan trọng, giáo dục được đánh giá rất cao trong văn hóa Nhật Bản, toán được công nhận là một môn học bắt buộc quan trọng trong suốt học kỳ, và trọng tâm là học tập chăm chỉ kết hợp với sự tập trung vào tính chính xác các quan điểm khác liên quan đến thái độ hỗ trợ của lớp đối với các học sinh chậm tiến, thiếu khả năng cạnh tranh trong lớp, và về điểm mạnh tích cực của việc tự học và nâng cao tiêu chuẩn của chính mình, và quan điểm về các bài học nhàm chán lặp đi lặp lại và việc học thuộc lòng mà một vài người đã nhắc đến trong các lớp học ở Nhật có thể được xem là bất công và phi lý, không có tiết học toán nào chúng tôi quan sát là dở, mà chủ yếu là các tiết học đều hay và thậm chí có một hai tiết học truyền được cảm hứng đến học sinh. Biological control of pests. The continuous and reckless use of synthetic chemicals for the control of pests which pose a threat to agricultural crops and human health is proving to be counterproductive. Apart from engendering widespread ecological disorders, pesticides have contributed to the emergence of a new breed of chemical-resistant, highly lethal superbugs. According to a recent study by the Food and Agriculture Organization, FAO, More than 300 species of agricultural pests have developed resistance to a wide range of potent chemicals. Not to be left behind are the disease-spreading pests, about 100 species of which have become immune to a variety of insecticides now in use. One glaring disadvantage of pesticides application is that, while destroying harmful pests, they also wipe out many useful non-targeted organisms, which keep the growth of the pest population in check. This results in what agroecologists call the treadmill syndrome. Became of their tremendous breeding potential and genetic diversity, many pests are known to withstand synthetic chemicals and bear offspring with a built-in resistance to pesticides. The havoc that the treadmill syndrome can bring about is well illustrated by what happened to cotton farmers in Central America. In the early 1940s, basking in the glory of chemical-based intensive agriculture, The farmers avidly took to pesticides as a sure measure to boost crop yield. The insecticide was applied eight times a year in the mid-1940s, rising to 28 in a season in the mid-1950s, following the sudden proliferation of three new varieties of chemical-resistant pests. By the mid-1960s, the situation took an alarming turn with the outbreak of four more new pests necessitating pesticide spraying to such an extent that 50% of the financial alley on cotton production was accounted for by pesticides. In the early 1970s, the spraying frequently reached 70 times a season as the farmers were pushed to the wall by the invasion of genetically stronger insect species. Most of the pesticides in the market today remain inadequately tested for properties that cause cancer and mutations as well as for other adverse effects on health says a study by United States environmental agencies. The United States National Resource Defense Council has found that DDT was the most popular of a long list of dangerous chemicals in use. In the face of the escalating perils from indiscriminate applications of pesticides, a more effective and ecologically sound strategy of biological control, involving the selective use of natural enemies of the pest population, is fast gaining popularity, though. As yet, it is a new field with limited potential. The advantage of biological control in contrast to other methods is that it provides a relatively low-cost, perpetual control system with a minimum of detrimental side effects. When handled by experts, biocontrol is safe, non-polluting and self-dispersing. The Commonwealth Institute of Biological Control, CIBC, in Bangalore, with its global network of research laboratories and field stations, is one of the most active, non-commercial research agencies engaged in pest control by setting natural predators against parasites. SIBC also serves as a clearinghouse for the export and import of biological agents for pest control worldwide. SIBC successfully used a seed-feeding weevil, native to Mexico, to control the obnoxious parthenium weed, known to exert devious influence on agriculture and human health in both India and Australia.
Similarly, the Hyderabad-based Regional Research Laboratory, RRL, supported by SIBG, is now trying out an Argentinian weevil for the eradication of water hyacinth, another dangerous weed, which has become a nuisance in many parts of the world. According to Mrs. Kaiser Jamil of RRL, the Argentinian weevil does not attack any other plant and a pair of adult bugs could destroy the weed in 4-5 days. Sibk is also perfecting the technique for breeding parasites that prey on disappian scale insects, notorious defoliants of fruit trees in the US and India. How effectively biological control can be pressed into service is proved by the following examples. In the late 1960s, when Sri Lanka's flourishing coconut groves were plagued by leaf mining hispites, a larval parasite imported from Singapore brought the pest under control. A natural predator indigenous to India, Neodium Shiasan Gawani, was found useful in controlling the Rhodes grass scale insect that was devouring forage grass in many parts of the US. By using Neoshiena brucei, a beetle native to Brazil, scientists at Kerala Agricultural University freed a 12-kilometer-long canal from the clutches of the weed Salvinia melista, popularly called African palm Kerala. About 30,000 hectares of rice fields in Kerala are infested by this weed. Kiểm soát sinh học của sâu bệnh. Việc sử dụng chất hóa học tổng hợp một cách liên tục thiếu cẩn trọng để kiểm soát sâu bệnh gây nguy hại cho mùa màng và sức khỏe con người đang ngày càng tỏ ra phản tác dụng. Ngoài việc gây ra sự mất cân bằng sinh thái lan rộng, thuốc trừ sâu đã góp phần tạo nên sự xuất hiện của một giống kháng hóa chất mới, siêu khuẩn gây chết người ở mức độ cao theo một nghiên cứu gần đây được tiến hành bởi tổ chức nông lương FAO, hơn 300 loài dịch hại trong nông nghiệp đã phát triển sức đề kháng với một Loạt các hóa chất mạnh cũng không hề kém cạnh, có khoảng 100 loài lan truyền bệnh đã trở nên miễn dịch với đa dạng các loại thuốc trừ sâu đang được sử dụng. Một điểm bất lợi rõ ràng trong việc áp dụng thuốc trừ sâu đó là trong khi tiêu diệt loài sâu hại, chúng ta cũng vô tình loại bỏ nhiều sinh vật có ích trong việc kiểm soát các loài côn trùng gây hại này. Điều này dẫn đến hiện tượng mà giới sinh thái học nông nghiệp gọi là hội chứng gồng say, do khả năng sinh sản khủng khiếp và sự đa dạng. Di truyền của chúng, nhiều loài sâu bệnh có thể chống chịu được các loại hóa chất tổng hợp và rồi đẻ ra thế hệ con cái với sức đề kháng chống lại thuốc trừ sâu này. Sự tàn phá mà hội chứng gồm xoay có thể mang lại được minh họa rõ ràng bằng những gì đã xảy ra với những nông dân trồng bông ở Trung Mỹ. Đầu những năm 1940, khi đỉnh điểm của nông nghiệp sử dụng nhiều hóa chất, nông dân đã rất hăng hái sử dụng thuốc trừ sâu như một phương án đảm bảo để gia tăng sản lượng cây trồng, thuốc diệt côn. Trùng được sử dụng 8 lần một năm vào giữa thập niên 1940 tăng lên 28 lần trong một mùa vào giữa những năm 1950, sau sự gia tăng đột ngột của ba loại dịch hại kháng hóa chất mới, vào giữa những năm 1960, tình hình đã trở nên đáng lo ngại với sự bùng phát của bốn loại dịch hại mới, đòi hỏi phải tăng việc phun thuốc trừ sâu lên đến mức mà 50% chi phí tài chính sản xuất bông được chi trả là cho các loại thuốc trừ sâu, vào đầu những năm 1970, việc phun thuốc thường đạt tới mức 70 lần trong một mùa vì người nông dân bị dồn đến chân tường bởi sự xâm lấn của những loài côn trùng ngày càng khỏe về gen. Theo một nghiên cứu bởi các cơ quan môi trường Hoa Kỳ, hầu hết các loại thuốc trừ sâu trên thị trường hiện nay vẫn chưa được kiểm tra đầy đủ về các đặc tính có thể gây ung thư và đột biến cũng như các tác động tiêu cực khác đối với sức khỏe. Hội đồng Bảo vệ Tài nguyên Quốc gia Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng DDT là loại phổ biến nhất trong danh sách dài các hóa chất nguy hiểm đang được sử dụng. Trước nguy cơ những nguy hiểm đang ngày leo thang từ việc sử dụng thuốc trừ sâu bừa bãi, một chiến lược kiểm soát sinh học hiệu quả hơn và có ý nghĩa sinh thái, bao gồm việc sử dụng có chọn lọc các thiên địch của quần thể dịch bệnh đang nhanh chóng trở nên phổ biến tuy nhiên, đây là lĩnh vực có tiềm năng hạn chế, ưu điểm của việc kiểm soát sinh học trái ngược với các phương pháp khác là nó cung cấp một hệ thống kiểm soát không ngừng với chi phí tương đối thấp và tối thiểu hóa các tác dụng phụ. Có hại khi được xử lý bởi các chuyên gia kiểm soát sinh học là an toàn, không gây ô nhiễm và tự phân tán. Viện Kiểm soát sinh học thuộc Khối Thịnh Vượng Trung CIBC ở Bangalore, với mạng lưới các phòng thí nghiệm nghiên cứu và các trạm thực địa toàn cầu, là một trong những cơ quan nghiên cứu phi thương mại năng động nhất tham gia vào lĩnh vực kiểm soát dịch hại bằng cách tạo ra các thiên địch chống lại ký sinh trùng. CIBC cũng phục vụ như ngân hàng thanh toán cho xuất khẩu và nhập khẩu các. Tác nhân sinh học để kiểm soát dịch hại trên toàn thế giới, CIBC đã thành công trong việc sử dụng mọt ngũ cốc có nguồn gốc từ Mexico để kiểm soát cỏ dại độc Patinium, loại cỏ dại được biết là gây ảnh hưởng gián tiếp đến nông nghiệp và sức khỏe con người ở cả Ấn Độ và Úc tương tự. Phòng thí nghiệm nghiên cứu AAL khu vực Hyderabad được hỗ trợ bởi CIBC, đang cố gắng phát triển một giống mọt Argentine để loại trừ cỏ lục bình, một loại cỏ dại nguy hiểm khác mà đã trở thành một mối phiền toái ở.
nhiều nơi trên thế giới, theo bà Kaiser Jamin của AL, mọt ngũ cốc Argentinian không tấn công bất kỳ loại thực vật nào khác và một cặp loài mọt trưởng thành này có thể tiêu diệt cỏ dại trong vòng 4, 5 ngày. CIBC cũng đang hoàn thiện kỹ thuật nhân giống ký sinh trùng vào, loài dẹp son Deception, loài côn trùng được biết đến làm dụng lá ở cây ăn quả tại Mỹ và Ấn Độ. Việc kiểm soát sinh học có thể được áp dụng hiệu quả như thế nào được chứng minh bằng các ví dụ sau đây, cuối thập niên 1960 khi. Những rừng dừa nhỏ đang phát triển mạnh ở Sri Lanka bị phá hoại bởi loài có lông cứng sống trên lá gây ra, một loài ký sinh dạng ấu trùng nhập từ Singapore đã giúp kiểm soát được loại sinh vật gây hại này. Người ta phát hiện Neodometia sangawani một thiên địch có nguồn gốc từ Ấn Độ rất hữu dụng trong việc kiểm soát loài côn trùng Rotgrass kêu đang tàn phá cỏ dùng làm thức ăn cho gia súc tại nhiều khu vực của Mỹ, bằng cách sử dụng Neoketina bruci, một con bọ cánh cứng ở Brazil các. Nhà khoa học thuộc Đại học Nông nghiệp Kerala đã giải phóng một kênh dài 12 km khỏi sự bao phủ của loài cỏ dại Sanvinia molesta, thường được gọi là African Pale ở Kerala, khoảng 30.000 hecta ruộng lúa ở Kerala bị phá hoại bởi loại cỏ dại này. Collecting a and specimens. Collecting ants can be as simple as picking up stray ones and placing them in a glass jar or as complicated as completing an exhaustive survey of all species present in an area and estimating their relative abundances. The exact method used will depend on the final purpose of the collections. For taxonomy, or classification, long series, from a single nest, which contain all castes, workers, including majors and minors, and, if present, queens and males, are desirable, to allow the determination of variation within species. For ecological studies, the most important factor is collecting identifiable samples of as many of the different species present as possible. Unfortunately, these methods are not always compatible. The taxonomist sometimes overlooks whole species in favor of those groups currently under study, while the ecologist often collects only a limited number of specimens of each species, thus reducing their value for taxonomic investigations. To collect as wide a range of species as possible, several methods must be used. These include hand collecting, using baits to attract the ants, ground litter sampling, and the use of pitfall traps. Hand collecting consists of searching for ants everywhere they are likely to occur. This includes on the ground, under rocks, logs or other objects on the ground, in rotten wood on the ground or on trees, in vegetation, on tree trunks and under bark. When possible, collections should be made from nests or foraging columns and at least 20 to 25 individuals collected. This will ensure that all individuals are of the same species, and so increase their value for detailed studies. Since some species are largely nocturnal, collecting should not be confined to daytime. Specimens are collected using an aspirator, often called a pourer, forceps, a fine, moistened paintbrush or fingers, if the ants are known not to sting. Individual insects are placed in plastic or glass tubes, 1.5 to 3.0 milliliters capacity for small ants, 5 to 8 milliliters for larger ants, containing 75% to 95% ethanol. Plastic tubes with secure tops are better than glass because they are lighter, and do not break as easily if mishandled. Baits can be used to attract and concentrate foragers. This often increases the number of individuals collected and attracts species that are otherwise elusive. Sugars and meats or oils will attract different species and a range should be utilized. These baits can be placed either on the ground or on the trunks of trees or large shrubs. When placed on the ground, baits should be situated on small paper cards or other flat, light-colored surfaces or in test tube surveils. This makes it easier to spot ants and to capture them before they can escape into the surrounding leaf litter. Many ants are small and forage primarily in the layer of leaves and other debris on the ground. Collecting these species by hand can be difficult. One of the most successful ways to collect them is to gather the leaf litter in which they are foraging and extract the ants from it. This is most commonly done by placing leaf litter on a screen over a large final, often done under some heat. As the leaf litter dries from above, ants, and other animals, move downward and eventually fall out the bottom and are collected in alcohol placed below the funnel. 
This method works especially well in rainforests and marshy areas. A method of improving the catch when using a funnel is to sift the leaf litter through a coarse screen before placing it above the funnel. This will concentrate the litter and remove larger leaves and twigs. It will also allow more litter to be sampled when using a limited number of funnels. The pitfall trap is another commonly used tool for collecting ants. A pitfall trap can be any small container placed on the ground with the top level with the surrounding surface and filled with the preservative. Ants are collected when they fall into the trap while foraging. The diameter of the traps can vary from about 18 mm to 10 cm and the number used can vary from a few to several hundred. The size of the traps used is influenced largely by personal preference, although larger sizes are generally better, while the number will be determined by the study being undertaken. The preservative used is usually ethylene glycol or propylene glycol, as alcohol will evaporate quickly and the traps will dry out. One advantage of pitfall traps is that they can be used to collect over a period of time with minimal maintenance and intervention. One disadvantage is that some species are not collected as they either avoid the traps or do not commonly encounter them while foraging. Thu thập mẫu vật kiến. Việc tập hợp những con kiến có thể là đơn giản giống như bắt giữ những con kiến giải rác và đặt chúng vào bình thủy tinh, hoặc có thể là phức tạp giống như việc hoàn thành một cuộc khảo sát thấu đáo tất cả các loài hiện diện trong một khu vực và ước lượng độ phong phú tương đối của chúng. Phương pháp chính xác được sử dụng sẽ phụ thuộc vào mục đích cuối cùng của bộ siêu tập đối với cách phân loại. Người ta sẽ hy vọng tìm được một chuỗi dài trong cùng một tổ tất cả thứ bậc kiến thợ kiến lớn và kiến nhỏ kiến chúa và kiến đực nếu chúng có hiện diện nhằm có thể xác định được sự đa dạng trong loài đối với các nghiên cứu về sinh thái yếu tố quan trọng nhất là thu thập được càng nhiều càng tốt các mẫu có thể nhận dạng được của nhiều loài khác nhau hiện nay thật không may những phương pháp này không phải lúc nào cũng tương thích các nhà phân loại học đôi khi bỏ sót tổng thể toàn bộ loài đối với những nhóm hiện đang được nghiên cứu trong khi nhà sinh thái học chỉ thu thập được một số Mẫu vật của mỗi loài, do đó làm giảm giá trị của chúng trong các điều tra phân loại, để thu thập càng nhiều loài càng tốt, một vài phương pháp có thể được áp dụng, chúng bao gồm thu thập thủ công, sử dụng mồi để thu hút kiến, thu thập mẫu vật vương trên đất và sử dụng bẫy hình chuông thu thập bằng tay bao gồm tìm kiếm kiến ở mọi nơi mà chúng có thể có mặt, điều này bao gồm trên mặt đất, dưới đá, các khúc gỗ hoặc các vật khác trên mặt đất, bằng gỗ thối trên mặt đất hoặc trên cây, trong thực vật. Trên thân cây và dưới vỏ cây, khi có thể các bộ siêu tập phải được làm từ các tổ hoặc cột tìm kiếm và ít nhất 20 đến 25 cá thể được thu thập, điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả các cá thể đều thuộc cùng một loài, và do đó tăng giá trị cho các nghiên cứu chi tiết, vì một số loài hoạt động vào ban đêm, nên việc thu thập chúng không nên chỉ giới hạn ở ban ngày, người ta thu thập mẫu vật bằng cách sử dụng máy hút thường gọi là putter kẹp, một cây cọ vẽ loại tốt và ẩm hoặc ngón tay nếu ta biết được. Loài kiến đó không đốt từng cá thể côn trùng được đặt trong ống nhựa hoặc thủy tinh, dung tích 1,5-3,0 ml cho kiến nhỏ, 5-8 ml đối với các con kiến lớn, chứa 75-95% đến ethanol, những ống nhựa có nắp an toàn tốt hơn kính vì chúng nhẹ hơn và không dễ vỡ nếu không được cầm cẩn thận, mồi, và có thể được sử dụng để thu hút và tập trung, phương pháp này thường gia tăng số cá thể thu thập được và thu hút những loài thường khó bắt đường, thịt hoặc dầu sẽ thu hút nhiều loài khác nhau và ta nên tận. Dụng một loạt các thứ trên, chúng ta có thể đặt mồi trên mặt đất, trên thân cây hoặc bụi rậm lớn, khi đặt trên mặt đất, mồi nên được đặt trên giấy nhỏ hoặc các mặt phẳng, ánh sáng màu khác, hoặc trong ống nghiệm hoặc lọ, điều này làm cho dễ dàng hơn để phát hiện ra kiến và nắm bắt chúng trước khi chúng có thể trốn vào mảnh lá ở xung quanh, nhiều con kiến có kích thước nhỏ và chủ yếu đi tìm mồi trong lớp lá và các loại mùn khác trên mặt đất, thu thập các loài này bằng tay có thể rất khó khăn, một. Trong những cách thành công nhất để thu thập chúng là gom lớp lá khô mà chúng đang đi kiếm ăn trong đó và bắt kiến ra cách thông dụng nhất để làm điều này là đặt lá khô lên lớp màn trên một cái phễu lớn và thường sẽ có đem ít nhiệt năng tác động vào khi lớp lá khô đi từ bên trên kiến và những động vật khác sẽ di chuyển xuống dưới cuối cùng rơi qua tầng đáy và được thu lại trong lớp rượu đặt bên dưới phễu. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả trong rừng mưa và vùng ẩm ướt một phương pháp để Cải thiện việc bắt kiến khi sử dụng một kênh là để sàng lọc rác thông qua một màn hình thô trước khi đặt nó lên phía trên ống khói, điều này sẽ tập trung rác thải và loại bỏ các lá và cành cây lớn hơn, nó cũng cho phép lấy được nhiều mẫu vụn lá hơn trong trường hợp sử dụng số lượng phễu giới hạn, bẫy chuông là một loại công cụ thông dụng khác để thu thập kiến, bẫy chuông có thể là bất kỳ loại vật chứa nhỏ nào được đặt trên đất sao cho mặt trên cùng ngang bằng với bề mặt xung quanh, trong đó chứa. 
đầy chất bảo quản kiến sẽ được thu thập khi chúng rơi vào bẫy trong quá trình đi kiếm mồi. Đường kính của bẫy có thể thay đổi từ khoảng 18mm đến 10cm và số lượng được sử dụng có thể thay đổi từ một vài đến vài trăm. Kích thước bẫy chịu ảnh hưởng to lớn từ sở thích cá nhân, mặc dù nhìn chung kích thước lớn hơn sẽ tốt hơn, trong khi số lượng bẫy sẽ do cuộc nghiên cứu đang tiến hành quyết định. Chất bảo quản được sử dụng thường là ethylene glycol hoặc propylene glycol, vì chất có cồn rượu sẽ bay hơi nhanh chóng và bẫy sẽ khô một ưu điểm của bẫy chuông là nó có thể được dùng để thu thập trong suốt một khoảng thời gian mà chỉ đòi hỏi sự bảo trì và can thiệp tối thiểu bất lợi của cách này là không thể thu thập một số loài vì hoặc chúng lãng tránh bẫy hoặc chúng không thường xuyên gặp phải bẫy khi đi kiếm mồi